Саня, паровоз! Да хорош ты для... Все, и теперь закрывай. Красава! Зачетный! Ну что, всем привет! Отжеребились мы, вытянули сектор номер три. Сектор, ну, на наш взгляд, из всех секторов по наихудшести. Вот четвертый самый худший, нам кажется, он зажат. А третий после него, потому что мы также зажаты в углу стоим. Но как бы будем биться. В предыдущем соревновании мы в самом плохом выиграли. Почему здесь нельзя выиграть? Только на победу. В данном видео расскажу вам максимально подробно про наш корм, насадки, тактику, поводки, монтажи. Полностью все про нашу ловлю, как мы ловили, как выбирали точки. Будет максимально подробно и интересно как начинающему карпятнику, так и опытному. Мы уже отмаркерились. Так как на водоеме ограничение заброса 90 метров, ты не можешь дальше бросать, чтобы не пересекались э, линии заброса. Можешь максимально ловить на дистанции 90 метров. Поэтому дальняя точка выбирается под дистанцию. 88 метров кормим, э, 89-90 будем ловить. Средняя дистанция, так как мы потянули луч, изменений по глубине, по структуре дна вообще нету. Ну, смысла привязываться каким-то там перепадом 5 сантиметров или где-то ты почувствовал что удар это все чепуха для других блогеров вот. выбрали дистанцию 55 метров это ровная дистанция посередине между дальней точкой и ближней а ближняя точка с 25 начинается твердый участок прям под берегом здесь и ну, плавный подъем глубина 1 метр ну, вот с 25 начинается на 22 сделали точку чтобы на 100 процентов быть уверены что мы будем ловить кормить на твердое и ловить на твердом как бы по точкам вот так долго задерживать и мусолить это не вижу смысла. Дальше покажу вам про корм, насадки, поводки, все подробно расскажу. Также буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете в комментариях под моим видео. Можете писать интересующие вас вопросы, я 100% людей, которые пишут, отвечаю. То есть каждому человеку отвечаю. А некоторым записываю видеоответы, вот в этом фильме запишу видеоответы на 5 вопросов. Давайте покажу наш лагерь, как все располагается. Мы приехали с домиком, соответственно, мы там спим. Здесь э, рабочая, ну, как бы шатер рабочий. Получается, здесь стоит мат, потому что мы предполагаем, что мы будем вываживать вот здесь. Соответственно, стоит подсак. Маркерные колышки прямо вот здесь стоят, чтобы ты забросил, ну, если с мата там надо заклипсоваться, прям сразу же хоп, и никуда не ходить, соответственно, заклипсоваться. Вот здесь стоит такая подставка, вот, это когда вы рыбу берете с подсаком, подсак кладете в мат, а, соответственно, удочку надо стоять держать, чтобы напарник там отсоединил, соответственно, крючок, и чтобы вот это не держать, вы просто удочку туда ставите, и все, и она стоит. Обычно как делают? Удочку бросают э, рядом и берут запасную и забрасывают. Ну, как бы, чтобы этого не делать, просто эта подсавочка и для этого и предназначена. Да. Дальше, получается, здесь шатер, мы работаем. Рот-под по направлению заброса. Здесь запасные удилища. Дальше вон там лежит еще один подсак. Если будет, будем рыбу отсюда брать, э, получается... Вот такой у нас домик, ну, конечно, это просто сказка в нем жить. И вот здесь э, рабочая зона, здесь мы будем готовить прикормку. Давайте покажу, с каких насадок мы стартовали и ловим в процессе. Прошли уже сутки, и к чему мы пришли. Э, я всегда вот говорю, что на незнакомых водоемах, на знакомых водоемах всегда начинаем с четырех разных насадок. Четыре разных насадки по презентации. Этот, как правило, лучше ставить тонущий. В авторс, поп-ап и какой-нибудь снеговик, либо баланс, что-то вот так, в таком роде. А, так как мы здесь ловим на илу и на всем протяжении нашего сектора ил, то мы от тонущих вот, отказались. И у нас со старта полетело 4 насадки, которые идеальны при ловле на илу. Можете посмотреть, у меня есть за записанное видео, как ловить на илу. Я специально снял, все подробно рассказал. Здесь мы делаем все, что я рассказывал, точно так же. Мы используем четыре разных насадки. В водоеме очень много мелкой рыбы. Из-за этого мы приняли решение поставить вот такую вот личинку. Она поднимает волос. То есть презентация насадки, крючок 
лежит на дне, а личинка вот так болтается, вот, и поднимает только волос на флюре с мягким волосом. Это чтобы отсечь тузло. После чего э, следующую насадку мы ставили, так как мы знаем, мы кормим тигровым орехом, добавляем тигровый орех в бойло, и знаем, что на водоеме хорошо работает тигровый орех, мы используем два орешка с крючком лонгшенг на флюре. Э, здесь то же самое. Э, крючок лежит, орешки вот так вот болтаются, не поднимают крючок. Третья насадка – это поменьше насадка. В авторс он поднимает также только волос. Поставили поменьше именно. Видите, там был цвет желто-оранжевый, здесь цвет красный. Возможно, бывает такое, что красный работает, желтый не работает. И этот по размеру поменьше. Вообще, чтобы понять, есть активность или нет, забрасываем с мелкой насадкой. Если даже тузики берут, то хорошо. В точке есть рыба, это уже хорошо. Укрупнить насадку никогда не поздно, ну как бы легко очень, но получить поклевку это очень важно. Поэтому мы вот поставили вот такой э, вавтерс. Опять же, крючок лежит, а он болтается. И очень эффективная насадка, когда приловлены илу, короткий поводок, поп-ап с крючком, со стиком. Все насадки мы бросаем со стиком. Так как у нас здесь активность небольшая, то можно, ну как бы, то мы со старта просовывали стик насквозь. Сейчас покажу. Стик протыкали вот так. Просовывали. Вот, и крючок. Вот, жало обязательно, чтобы не залазило. Вот. Вот так. Но я вам рассказываю, как ловят в реальности, а не как мифическая ловля. Так всегда лень делать. Если сетка хорошо растворяется, я тоже где-то в предыдущем видео рассказывал, что если сетка там растворяется за 30-40 секунд после макания в ликвид, то без проблем можно цеплять просто за вот так вот. И мы так и цепляем. Вот. Забрасываешь. У нас дистанция 90 метров. До 90 метров вообще летит без проблем. Это что касается насадок. Сейчас уже прошли сутки. Активности по водоему нет. То есть мы за сутки поймали две рыбы. Кило 520, кило 640. И с двумя рыбами идем на, треть... О, на втором месте. На первом месте команда с двумя рыбами, они там 2 500 и 2 300 поймали. И на третьем месте с одной рыбой 2 400. То есть по водоему активности вообще нету. Несколько команд... Сколько? Четыре команды с нулем, что ли, сидит. У нескольких там по одной рыбе, у нескольких по две. Ну, то есть активность низкая. Поэтому мы приняли решение вот такие насадки большие убрать, орешки убрать и ловить на пупап и на вавтерс. Одну рыбу мы поймали на попап, одну рыбу поймали на вавтерс. И вот сейчас оставим. Если сейчас будет, например, плевать там вавтерс, а попап не будет плевать, будем ловить на все четыре вавтерса. Это вот что касается насадок. Чуть позже покажу вам корм, каким кормом кормим, чтобы вы имели представление, как правильно и каким кормом лучше кормить на илу, чтобы получать максимальное количество поклевок. Здесь у нас максимальное количество поклевок нет, но есть две рыбы, которые нас выводят на второе место. Ловим дальше. Ну что, подходит к концу второй световой день. Сейчас уже будем начинать кормить. Активности по водоему нет. Вот те два сектора только ловят. Остальные все по тому берегу никто не ловит. Там никто не ловит. Мы поймали одну рыбу, те поймали по три рыбы. Непонятно, почему рыба там, ну, как бы, есть объяснение, ветер коскоса дует в них, может быть, но также он дует и нам, непонятно, почему у нас рыбы нет, а у них есть. По корму уменьшили фракцию, соответственно, чтобы 
ну как бы потому что активности нет укрупнять фракцию нет смысла вот и уменьшили насадки поставили маленькие пупапы оранжевые розовые в надежде поймать одну рыбку поймали больше не клюет сейчас стоит два пупапа два тигровых орешка в ночь сейчас закормим по 10 помбов на каждую точку сейчас доваривается орех и Уйдем так, мы кормим дальняк, среднюю и ближнюю. Вот. Закормим по 10 помбов, больше давать не будем, потому что активности нет. И будем смотреть завтра, как мы отловимся. Следующий вопрос от моего подписчика звучит так. Какие точки более перспективные, которые будут давать больше рыбы? И вообще, когда я выбираю точки, на чем я руководствуюсь и на что обращаю внимание? И с пометкой при ловле на дикаре. Я думаю, ловля на дикаре и на платнике ничем не отличается при выборе точек. Вот. Везде одинаковый алгоритм, который нужно соблюдать, и вы будете ловить независимо, там, дикарь, платник и так далее. Исходя из моей практики, лучше всего точка отрабатывает это переход твердого на мягкое. К примеру, у вас идет там со 100 метров ил, 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 потом на 90 начинается мелкий ил. Как определяется мелкий ил? Это когда вы маркером тащите, у вас маркер так туго, туго, туго идет вот так. А потом хоп, и начинаются э, тяжесть протяжки легче. И одиночные такие простукивания, такие тук, глухие тук. Это означает то, что грузик касается твердого дна через ил. И вот это, вот это, вот это место очень перспективная для ловли и как правило потом начинается твердяк то есть нет такого что идет тугой ил там толстый например и потом сразу твердо начинается такого но ну, я не знаю но ну, я не встречал в своей практике и вот э, как правило вот где такие глухие простукивания это мелкий ил ну в районе там 10-15 сантиметров это идеальный ил для ловли вот и потом начинается твердо и вот например у вас со 100 там идет э, Поклевка? Да он смотри, мотает быстро. А Олег, смотри, тоже мотает или нет? А. К примеру, вот вы тащите со 100 метров у вас там, например, ил, 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 на 90 начинаются глухие простукивания, и там на 85 или там на 80 начинается прям стучать твердо. И вот это именно переход с, получается, 90 до 80 мелкий ил. И 80, например, округляем цифры, переход. Как правило, идеальное место кормления, это прям переход. Вот 80 кормите, на плетне, если вы кормите, у вас дальше 80 корм не упадет. И он будет падать 80, 79, 78, вот здесь, в такой полосой. А оснастку располагаете 81, прямо на начало вот этого мягкого ила. Как правило, карп вот прямо по границе питается, ища, ну, ищет естественный корм. И когда вы располагаете оснастку прямо на границе, идеально ловить. Еще можно делать переход, например, 80, вы кормите 79, например, 78. Вот. У вас корм, соответственно, будет 78, 77, 76 падать. А оснастку кладете плюс 2 метра, прямо на переход, там, на 80 метров. Идеально. Это вот лучшие места, которые отрабатывают всегда. А так как, если учесть еще то, что у нас водоемы все плоскодонные, и изменение рельефа там очень на незначительном количестве водоемов есть, то привязываться к изменению глубин нет возможности. И поэтому привязываешься к структуре дна. На тв... Вот многие еще говорят вот, у меня есть там, например, со 100, со 100 до 80 твердый участок. Я кормлю 90 прям на твердый и ловлю на твердом. Можно так делать? Да. Успешно будете ловить? Несомненно, будете ловить хорошо. Но мы, по моему мнению, если ловить прям на границе ил, ну, ила с твердым, будете успешнее ловить, чем прям кормить твердо и прям на твердом ловить. Но это вот по моим наблюдениям. Порой даже на самом илу вот бывает такое, что там со 100 метров до 90, например, мелкий ил идет, да, кормишь 95 и ловишь прямо на илу. Лучше работает, чем на переходе. 
И, ну, по своей практике говорю то, что, ну, переход будет идеальный. Когда есть, соответственно, изменения по рельефу, там, резкие переходы, то, как правило, всегда на выходах из ямы и на входах в яму всегда вот здесь наверху будет выбито. Всегда. Вы даже можете маркером э, маркериться и не поднимая маркера сказать, что здесь будет сейчас, если вы знаете, что водоем с глубинами, с изменением рельефа, прям тянешь, тянешь, ил, 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 начинает стучать. С 99% процентной вероятностью можете утверждать, что сейчас будет изменение по глубине. Либо будет свал, либо будет подъем. И так оно и будет. И, соответственно, вот когда есть выходы, рельефный водоем, например, русло идет там 60, 60, 65 начинается выход, и на 75 он заканчивается, и потом опять плата идет. Вот очень эффективно тоже ловить на выходе. То есть 75 край выхода, отступаете 3-4 метра, чтобы у вас корм наверху оставался. И оснастку кладете еще на метр, на два дальше. Эффективно, очень эффективно ловить. Когда-то эффективно ловить внизу на бровке. Но для себя усвоите, что точка, переход твердого на мягкий будет, ну, если взять в среднем, да, то она будет больше всего давать рыбы, чем даже какие-то изменения по глубине. Если же, конечно, не водоем, не рельеф, что там рыба прям тропами ходит по рельефу, либо по руслу прям ярко выраженному, тогда да. А в 99% случаев на обычных водоемах без рельефных переход твердо на мягкое. Всем доброе утро. Идет дождь, прошло взвешивание. Мы за ночь поймали 12 рыб. За полтора суток до вчерашнего вечера поймали две рыбы, а за ночь поймали 12. Из них две рыбы не зачетных, а 10 рыб зачетных. Общим весом 10 рыб 33 килограмма. И вышли на первое место с серьезным отрывом. И из этих 10 рыб поймали два амура по 8 килограмм. Это просто э, в истории озера никто не ловил два амура за одну рыбалку. А мы поймали, короче, на соревнованиях. Сейчас уже закормились на дальнюю точку 10 помбов, на среднюю 7 и на ближнюю 5. Вот. Отработали ночью все дистанции, клювало очень просто. Еще помимо этих 12 рыб, еще и 3 незачетника. Короче, очень хорошо отловились. Надеемся, что э, день принесет нам хороший улов, и мы вечером еще укрепим свое лидерство. Чуть позже покажу вам, каким мы кормом кормили всю эту сессию. Корм был неизменный. Единственное, что мы чуть-чуть укрупнились сейчас, а так все было точно такое же. Красава. Красава. Кирюха мощный. Следующий вопрос от подписчика под моим видео на канале, чтобы я рассказал все о шуклидерах. Какая длина, какая толщина, каким узлом вязать, какой лучше использовать. Короче, сейчас расскажу все, что касается шоклидеров. Первое. Длина шоклидеров. Я использую длиной от 5,5 метров до 6. Эта длина закрывает 99,9% случаев ловли и условий ловли. Если вы используете удилище 13 футов, 3, 96, 3 метра 96 сантиметров, то при рабочем свисе у вас будет с таким длиной шок-лидера на катушке в районе 5-7 оборотов витков. Это более, чем, это более чем достаточно, чтобы сделать силовой заброс. Второе. Толщина шуклидера. У каждого рыбака, спортсмена она своя, потому что каждый бросает со своей силой заброса. У кого-то 0,2 шоклидер не рвется, у кого-то 0,3 рвется. И поэтому сказать, что вот бери 0,25, так нельзя сказать. Вы берете, например, средний, среднее значение шоклидера, которое используется 99,9% спортсменов, рыбаками, 0,28-0,3. Просто берите 0,3 плетню, и вы 100%, его, он у вас не будет рваться. Я использую, например, шуклидер 0,32. 0,32 – 0, 
У меня иногда 0.3 стал рваться, и поэтому я во избежание того, чтобы он терять оснастки, я стал использовать 0.32 шок-лидер. У разных производителей э, разная разрывная нагрузка плетни. У кого-то, например, 0.25 плетня и разрывная нагрузка, написанная там, например, 20 кг, да, фактическая будет 10 кг и так далее. У кого-то э, есть 0.3 шок-лидер и, как правило, всегда пишут разрывная нагрузка 25-30 кг. Фактическая разрывная нагрузка будет в районе 12-13 кг. Третье, что касается шок-лидера, у многих людей в голове сидит такой миф, ну, разными блогерами он вбит в голову, что шок-лидер обязательно должен быть тонущий. Я считаю, что это бред полный, потому что при, когда вы забрасываете оснастку, она у вас леско вытягивается, то у вас всегда будет шок-лидер натянут. Какие он будет прилегать к дну, какие он нагибать будет неровности. Короче, это полная чушь. Шок-лидер это обычная плетенка, Четырехжильная, либо восьмижильная. Обычная плетня, чтобы вы понимали. И не надо себе забивать голову какими-то тоньшими шок-лидерами, которые стоят за 100 метров, за 150, по 2, по 3, по 4 тысячи рублей. Следующее, что касается шок-лидера, каким узлом его связывать с, с основной леской, либо с плетней. Я в 100% случаев связываю узлом All Bright. Единственное отличие, что когда вы связываете тонкую леску, то вы должны сделать больше оборотов, э то есть, например, там, если вы связываете 0.23 леску, то вы должны сделать там, 9 оборотов в одну сторону, один оборот в другую. И этого будет более чем достаточно, чтобы он не развязывался. Если используете леску 0.3-0.33, то достаточно 7 оборотов, и он никогда не будет развязываться. И еще что нужно помнить, чтобы узел не развязывался. Когда вы связали узел, и перед затяжкой его обязательно его нужно смочить. И после того, как вы начали затягивать, вы сделаете 20 рывков вот таких плавных рывков, это будет имитировать рывки рыбы, и в, эти, в этот момент узел ваш будет обжиматься. И после того, как вы сделали 20 рывков, вы обрезаете, оставляете кончики по 2 мм, и все, у вас узел никогда не развяжется. Я не понимаю тех людей, которые вяжут узлы всякие, морковки, какие-то там встречные узлы. Не понимаю, это все долго, это все не, не так надежно. Особенно узел морковку, я вообще не понимаю. У многих он развязывается. Постоянно с ним какие-то проблемы. Связать его там 10 минут нужно там собрать узел, потом там проклеивают его кто-то. О, брать никогда ничего не проклеиваю. В одну оборот сделал обороты, там 9 оборотов, в обратную один оборот затянул, все, прожал, все. Еще люди постоянно задают вопрос, какой толщины шок-лидер нужен для связывания тонких лесок и толстых лесок. Это не знаю, где вы это читаете или кто это про это рассказывает. Шок-лидер всегда одинаковой толщины. Шок-лидер должен быть такой толщины, чтобы при силовом забросе у вас он не рвался. Все, не рвалась плетня. Если у вас не рвется 0,20 плетня, используйте 0,20. Если 0,30, 0,30. Если у вас 0,23 леска, вы используете там, например, как я, 0,32. Если у меня леска 0,3, я 0,32. При любой толщине лески я использую 0,32 шок. И у себя в голове вот от, отложите это, что любая толщина лески, шок-лидер всегда один. И последнее, что касается шок-лидера, какой лучше использовать, из четырехжильной плетни или из восьмижильной плетни? По моему мнению, лучше использовать из восьмижильной плетни. Почему? Потому что она более гладкая, и когда вы связываете узел, он становится э, меньше, и когда вы делаете заброс, он меньше задевает кольца, лучше вылетает, соответственно, меньше трения и дальность полета, не знаю, увеличивается от этого, но не бьет по кольцам так, как вы, когда используешь четырехжильный шок-лидер. Можно использовать четырехжильный? Конечно, можно. Многие спортсмены, рыбаки используют четырехжильный шок-лидер. Чем он отличается? Единственное, чем он отличается, он более грубый. Он, вот плетенка четырехжильная, она более грубая. И, соответственно, она чуть толще. Все. Отличий больше нет. Это уже сами определяйте и для себя решите, какой вы будете использовать, четырехжильный, либо восьмижильный. Но я использую восьмижильный шок -лидер. А мы ловим дальше. Давайте сейчас покажу вам про наш корм, каким мы кормили все трое суток. Корм, ну, как и всегда, в любом видео вы можете посмотреть. Это корм от Red Carps, клубника. Заливали 
э, ликвидом, э, также одноименным клубника и добавляли аминобленд от редкарпса. Все, это по бойлам клубника 50% и 50% тигрового ореха. Заливали 50, 50 грамм э, ликвида и 50 грамм аминобленда на 1 килограмм корма, так как у нас мы ловим на илу. Если бы мы ловили на твердом дне, мы бы, скорее всего, добавляли 30 грамм. Давайте сейчас покажу, как он выглядит. Давайте покажу, как выглядит корм. Вот. Сейчас он уже крупнофракционный, так как мы кормим. Это сейчас уже будем кормить в ночь третьих суток. Видите, он такой хорошо залитый, влажный. Уже много цельного ореха. Но все равно присутствует и дробленый орех. Он, чтобы если никто не верит. Ну, видите, вся земля усыпана. И... О, рудпот просто пушка. Кто любит ловить на рудпот, рекомендую. Саламандр просто огненная вещь. Да хорош ты для... Ну что, ночь прошла очень успешно. Вечером зашел вот такой амурчик, килл под 10, еще не взвешивали. Думали, что тузик, свингер упал. Тащили, тащили с дальней точки. И под берегом такая торпеда. Просто круто. Скорее всего, будет бигфишем турнира. Отработала дальняя точка очень хорошо. Со средней, но ближняя вообще ничего не дала. Не понимаем, почему так. Надеялись очень на ближнюю, но получилось, что получилось. Вот. Осталось э, сколько? 4 часа турнира. Мы идем на первом месте. Надеюсь, что ночью никто чего-то там грандиозного не поймал. И мы останемся на первом месте и с бигфишем. Вот так. Тебе нравится, Кирюха? А, еще, кстати, сейчас Кирюха утром поклевка была. Кирюха сам подса... подсек, вывел. У него лески перепутались с другой палкой. Он ее распутал и в подсак сам взял карпа. Машина? Красава. Давай. 